Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sabrina y bienvenidos a mi canal. Bueno, en principio quiero darte las gracias por ser eh, parte de esta comunidad, por llegar a este espacio que está estrenándose. Ya había, eh, tengo actualmente un podcast, pero bueno, después de discutirlo y ver eh, encuestas que, que hice pues, a mi audiencia por Instagram, eh, hemos decidido migrarlo a YouTube. Así que muchas gracias por llegar acá. Y bueno, este video eh, más que todo quiero eh, dedicarlo a hablar un poquito eh, en qué va a consistir este canal y un poquito de mi historia también. ¿no? Eh, a tiempo parcial, eh, by Sabri, es literalmente le puse así porque desde que soy madre, eh, todo lo que hago es a tiempo parcial, o sea, todos mis emprendimientos, mis trabajos, mis actividades, porque ciertamente soy mamá a tiempo completo, ¿no? Entonces, eh, en vista de todo esto que estaba haciendo y que estaba creando y todas estas ideas, pues tenía que eh, compartirlo con la maternidad, este rol de la vida caóticamente hermosa, eh, llegó a mí en diciembre del 2019, entonces eh, nace este proyecto y esta marca de A Tiempo Parcial. Ahora, para dar eh, el inicio, quiero como hablar un poquito de mí ¿no? y de mi historia y por qué decido crear este espacio. Eh, como ya lo dije, bueno, eh, mi nombre es Sabrina, soy venezolana, nací en Valencia, Estado Carabobo. Eh, migré de mi país en el año 2014, actualmente vivo en Panamá, eh, ya voy para ocho años, tengo siete, ocho años viviendo acá. Eh, y bueno, voy a hablar un poquito de esa experiencia. ¿no? Cuando... Eh, decidimos eh, migrar en ese momento eh, mi novio que actualmente pues es mi esposo eh, trabajábamos juntos yo soy abogado de profesión mi esposo también es abogado nos graduamos en la misma facultad y bueno trabajábamos juntos en una firma eh, de nosotros cuando nosotros empezamos a salir y este de hecho empezamos a vivir juntos eh, ya para ese entonces la situación en Venezuela estaba como medio complicándose, o sea, ya habían muchas, muchas cosas con escasez, el tema de los alimentos, el tema de la salud, el tema de, eh, bueno, las medicinas, o sea, ya se estaba empezando a complicar mucho racionamiento de luz, inseguridad, eh, por la cual ese fue uno de los motivos por, por que decidimos salir de Venezuela. Y bueno, siempre estuvo como que esa idea, pero no nos no lo habíamos como planteado. Yo, yo había salido eh, del país, había estado un mes fuera, estudiando otro idioma. Y de hecho la gente eh, en, en el momento que yo estaba estudiando me decían, pero ¿por qué no te quedas de una vez? Y yo, no, ¿cómo me va a quedar? O sea, realmente en mi chip, en mi cabeza, no estaba eso de, de emigrar, ¿no? de irme de mis raíces y, y más que bueno, había estudiado una carrera pues que me amarraba a mi país porque ciertamente eh, pues ser abogado me amarra al ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, eh, en una de esas, bueno, en el día a día trabajando, vemos que, bueno, el, el gobierno como tal lanzó como que una amenaza de una inflación, o sea, ya, ya venían como que los costos de vida subiendo, y en ese momento eh, hubo como una alerta de que el, el los vuelos o el costo de los boletos eh, iban a estar a dólar negro o a dólar paralelo. Para ese entonces, eh, nosotros como venezolanos, o sea, no recuerdo, no sé si siempre, o sea, 
cuando en la época de los viajes de mi mamá, yo estaba muy pequeña o de mi familia, que, que sí viajaba, pues si tenías los bolívares podías hacer el cambio, ¿no? Pero cuando ya a mí me tocó salir del país, teníamos un sistema eh, de cambio controlado por el gobierno en la que pues te daban como un cupo o un límite de, de dólares, ¿sí? Eh, donde pues el, la tarifa la colocaba pues el banco, eh, el Estado. Entonces uno pues solicitaba esos cupos, eh, un, tenías una cantidad por efectivo, una cantidad por, para tarjetas de crédito por internet, otra cantidad por tener tarjetas de crédito para gastarlos afuera, tenías que cumplir con una cantidad de requisitos y bueno, eh, se veía si se aprobaban o no estas divisas. Ese costo, ese precio pues lo colocaba el Estado. Cuando hablamos de dólar negro, eh, pues era el que comprábamos afuera. Porque bueno, ciertamente eh, muchas veces no se aprobaban las divisas por X o Y razón que muchas veces no se entendía. Pero eh, eso se volvió como un negocio, ¿no? un mercado y, y bueno, también como por necesidad la gente cambiaba los dólares. En fin, una, un tema político muy complicado. Y bueno, en, durante esa semana eh, estábamos escuchando las noticias y hubo como, como una amenaza o una alerta de que lo, lo, el costo de los pasajes aéreos iban a calcularse en ese momento a dólar negro. O sea, quería decir que un pasaje te iba a costar, no sé, el triple. Er, iba a ser muchísimo dinero pues para poder eh, comprar un boleto y bueno, adicional adquirir las divisas. Ahora, eh, aparte de esta amenaza, ya yo había tenido, bueno, no les puedo contar las veces en que habían robado a mi esposo, cuando me robaron a mí, eh, una cantidad de cosas. Yo realmente vivía bien como paranoica en el carro porque, bueno, había tenido bastantes, eh, eh, muchos sustos. Y también acercamientos pues donde me despojaban de mis propiedades con violencia. Y bueno, eso, eso era algo en la que yo este, de verdad me daba muchísima rabia. Eh, no estaba de acuerdo. Yo decía, Dios mío, esto no, esto no, esto tiene que cambiar. Esto no puede ser así. O sea, para mí ver muchas cosas que estaban pasando en ese momento a nivel político, a nivel social. Eh, como ca cada vez nos íbamos como restringiendo de muchas cosas. Entonces cuando ya empezamos a ver como para ese entonces había muchas protestas, había muchos muertos eh, y las protestas por decir era casi en vano porque no lograban, este, no lográbamos hacer, no, no lográbamos hacer un cambio, o sea era como que muy cerca, bueno en fin el tema político, social, protestas, inseguridades, pues yo decía esto no va a cambiar, es momento para irnos. Entonces, todos estos acontecimientos, si no me equivoco, fueron como entre abril y mayo del 2014. Y bueno, nada, nos sentamos en la mesa y dijimos, mira, ¿sabes qué? Nos vamos. Este, nos vamos, tenemos que decidir. Realmente no, no fue muy difícil. Bueno, teníamos como que dos países en mente. Mi esposo ya había estado en México, en el DF. Eh, le había costado un poco el sistema, ta, 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 o sea, como que eh, había estado allá. Ya yo había viajado, bueno, a Estados Unidos, pero ciertamente el tema de las visas, él no tenía visa, entonces se nos hacía como un poco lejano, eh, o sea, algo como para tomar la decisión y pegar el brinco de una vez, y iba a tardar un poco. Así que, bueno, escogimos Panamá, adicional ya teníamos eh, un familiar que tenía como el histórico, ya yo tenía, te, había tenido oportunidad de venir a Panamá en tres ocasiones antes. Eh, y bueno, me parecía un país que, que prometía. Además que bueno, los ingresos eran en dólares y se podía hacer como un plan. En ese momento Panamá estaba en un auge muy bueno, o sea, estaba en crecimiento. Yo había visto como la evolución eh, que había tenido con cada viaje que había hecho. Y que bueno, también... Eh, yo soy hija única de mi mamá y de mi papá y pues tampoco me podía como alejar mucho de mi familia porque 
pues nada, mi mamá pues, éramos mi mamá y yo. Entonces dijimos, esto es, vamos a hacerlo. Nosotros eh, teníamos nuestra oficina propia, apartamento, vehículo, eh, la verdad es que teníamos como un, una gran, eh, como avanzado, ¿no? Ya estábamos como en ese auge de nuestras carreras. Eh, ya teníamos como todo lo, lo grueso, lo fuerte, estable. O sea, ya estábamos como en, trabajando en otros proyectos, en inversiones, ¿ok? Pero eh, cuando vimos todo esto y que algo nos decía que eso no iba a mejorar, pues era el momento de abrir nuestras alas y irnos. Eh, en, mayo, en mayo fue cuando empezamos como a tomar esa decisión, a discutirlo, empezamos a ver cómo era la economía, o sea, como a estudiar el país como tal y ver eh, qué podíamos hacer, cómo era el tema para estar legal, o sea, qué, qué podíamos hacer para, para llegar al país. El primero de julio del 2014, pues entonces dimos el brinco. Nosotros, nada, vendimos nuestras propiedades, eh, conservamos sí, la oficina, eh, los vehículos, eh, que fueron como nuestros primeros ingresos para pegar el brinco, de verdad. Nuestro apartamento quedó. Eh, con nuestras cosas, cerrado en custodia de nuestros familiares. Y bueno, el primero de julio eh, nos despedimos de nuestros familiares. Mucha gente nos dijo que locos, cómo se van a ir, que eso es una locura, abandonar a la familia, tu carrera. Este, ciertamente ya tenían como, tienen un camino hecho, eh, empezar de ser en otro lado muchísimos comentarios, sin embargo nosotros estábamos claros de que era lo que queríamos y nada, decidimos pues creer en nosotros, enfocarnos y trabajar en función a eso. Eh, fácil no, ciertamente no, porque cuando te das cuenta que tienes que embalar eh, tu vida en dos maletas es muy difícil, eh, no veníamos con esa cultura eh, de, de migración um, entonces eh, no fue fácil la verdad, decidir qué, qué te llevas, qué no, qué vas a necesitar o qué no eh, tus familiares, en caso mi mamá hija única de mi mamá o sea, que vivía era con mi mamá este, entonces sí fue una decisión eh, muy difícil, lloré muchísimo, pero eh, gracias a Dios mi mamá me apoyó en ese momento eh, cuando le, le dimos esa opción y bueno, realmente ella decía, mereces algo mejor hija y ciertamente pues eh, esto como que no va a mejorar, ¿no? Entonces bueno, eh, compramos nuestro boleto, nos vinimos con esa maleta llena de sueños de esperanza, de ser la luz para nuestra familia que quedaba en Venezuela. Y, y bueno, llegamos a este maravilloso país. En principio, eh, viendo nuestras opciones para estar legal, yo creo que la primera, la pri la primera decisión más difícil es como... como yo creo que el, el emigrante tiene como etapas, ¿no? Eh, la primera es, bueno, decidir que te vas y comprar tu pasaje e irte a donde hayas decidido. La segunda es llegar, ok, bueno, ya estoy acá, vamos a, a establecernos. El segundo miedo que uno tiene es a dónde llego. Solos, sin conocidos, este, en otras culturas, a pesar de que en Panamá hablan español, pues la cultura, eh, cada país tiene su cultura, ¿no? Entonces... Eh, nada, ya estamos acá ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿cómo hacemos para estar legal? aquí voy a abrir un espacio un, un pequeño espacio de descargo de responsabilidad donde todo lo que voy a contar y también lo que se va a contar en este canal, o sea, todo lo que se va en todos los espacios que creé para esta comunidad es simplemente la experiencia propia, o sea, es lo que yo he vivido, lo que a mí me ha funcionado en ciertas circunstancias, eh, simplemente comparto mi historia eh, para que, bueno, sirva eh, como alguna referencia, ¿no? 
Así que todo lo que comparto en este canal son experiencias personales, en caso, bueno, mía y de los invitados que estén, ¿no? Entonces, nada, el primer paso era ese, ver cómo estábamos legales, cómo generábamos ingresos. Nosotros llegamos a este país con 500 dólares. O sea, nosotros vendimos la camioneta, no, como más, como 1000 dólares, 1500, no me llegó. Eh, no es que guau, wow, los ahorros de la vida, no, porque ciertamente teníamos como un pie aquí y otro allá. Eh, no sabíamos pues cómo, cómo iba a ir la cosa, siempre uno tiene ese miedo. Entonces era ver cuánto eran los gastos que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer. Y eh, estuvimos como unos días evaluando esa primera semana, viendo cómo se desenvolvía, cuáles eran las zonas, qué podíamos hacer. Ciertamente Panamá eh, tiene un listado de carreras protegidas en las que solamente pueden ser ejercidas por nacionales panameños. Y eh, en algunas circunstancias se pueden ejercer cuando estés naturalizado. Pases por un proceso de naturalización en el país. Así que nosotros como abogados, pues ciertamente no podíamos ejercer. Eh, entonces estábamos buscando nuestras opciones. Vendimos filtros de agua puerta a puerta. Tocábamos, íbamos de puerta en puerta eh, vendiendo filtros de agua. Eh, un familiar tuvo la oportunidad de traer cierta cantidad, ya él tenía tiempo acá eh, y era inversionista, era comerciante, él estaba ya pues legal y bueno, eh, él lo que nos dijo fue, mira lo que tengo es esto, si quieren lo pueden intentar y bueno, así iniciamos, nos íbamos en metro con nuestros filtros de agua, eh, tocando de puerta en puerta eh, vendiendo los filtros en una de esas duramos como un mes llegamos a una habitación eh, nosotros dos alquilamos una habitación donde este familiar y eh, ahí duramos un mes todavía seguíamos con la venta de filtros y bueno como de los ahorros muy eh, viendo cómo era el tema del presupuesto qué teníamos que hacer en una de esas eh, fuimos a llevar eh, hicimos un favor de llevar una documentación a una oficina y bueno, ciertamente allí pues estaban como eh, pidiendo como ayuda en el área administrativa y que fuese bilingüe. Mi esposo en ese caso habla el inglés perfectamente y bueno, eh, estuvo trabajando allí un tiempo que ahorita doy gracias a Dios por esas maravillosas personas panameñas que contrataron extranjeros sin papeles, ciertamente eh, no es fácil, te acarrean multas y sin embargo confió en nosotros y nos dio la oportunidad pues, de generar esos ingresos como para poder eh, subsistir. ¿no? Esos fueron nuestros primeros ingresos, Luego yo conocí a una persona que era venezolana que estaba trabajando en un almacén y eh, ella me incentivó, me dijo trae tu hoja de vida, me preguntaron si hablaba inglés, yo le dije más o menos, eh, puedo decir que básico y un poquito más y ellos necesitaban pues un personal que eh, hablara pues los idiomas. Para ese momento sí había un auge migratorio de Venezuela pero no estaba tan fuerte ¿no? el, el tema de las restricciones y las leyes y demás entonces este, yo dije bueno ¿por qué no lo voy a intentar? y en efecto o sea para que vean que nosotros en una sola oportunidad que buscamos trabajo mi esposo consiguió y yo en una sola oportunidad que, cons que estaba buscando empleo conseguí en esa tienda me hicieron una entrevista en español y algunas cosas en inglés eh, para ver mi nivel de inglés y bueno, le dijeron que eh, le funcionaba y, y que bueno, que está bien, que si sí puedo empezar mañana mismo y eso para mí fue wow, o sea, súper bueno, era un, en un centro comercial y también agradezco muchísimo a esas personas porque yo sé el riesgo que es ahorita 
contratar a alguien eh, ahorita y antes también, porque te multaban. Lo que pasa es que ahorita pues están como más eh, fuertes con eso, ¿no? Eh, que me pudiesen contratar para generar ingresos, ¿no? Y bueno, así empezamos. Al mes y medio nos mudamos a un apartamento. Eh, para nosotros eran de dos habitaciones, un baño. Tenía un aire acondicionado. Una de las cosas que más me pegó de Panamá fue el calor. Hay una humedad increíble. Yo decía, Dios mío, me voy a morir. Eh, me costó bastante. Yo creo que eso fue lo que más me, me costó de adaptarme al país. Era la humedad, porque claro, estamos en costa. Eh, es de playa, pero eh, ciertamente pues, es, es bastante caliente. Caliente y húmedo. Entonces, bueno, así poco a poco fuimos como eh, avanzando, avanzando. Una vez que ya estábamos aquí, en este apartamento, ya estábamos solos. Eh, empezamos, a, trabajábamos pues, en, 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 estas, en estas áreas, pero yo también eh, empecé a hacer brownies y los vendíamos en las estaciones del metro. Que tengo una anécdota, Dios mío, porque el tema de la buonería pues también es, es una actividad eh, como protegida, ¿no? La cosa es que no puedes hacerlo, y menos si está ilegal, pero era como que esa fuente de, de ingreso que necesitábamos porque además había que mandar dinero para Venezuela. Entonces, en una de esas mi esposo eh, está en el metro vendiendo un brownie y lo ve un policía. Él se sentaba con un banquito plástico y una cesta, Mientras él vendía, yo seguía horneando en el apartamento y cuando él se le acababa, volví a subir. Eso más que todo eran los sábados y los domingos. Eh, volví a subir y buscaba más y así hasta que hiciéramos el día, ¿no? Entonces, en una de esas se le acerca el policía y mi esposo, ey, o sea, súper asustado, súper asustado. Decía, aquí fue, me deportaron, o sea, él ya se imaginó la película, ya él se veía con su maleta aquí en Venezuela, o sea, fue, fue muy, muy difícil, y en eso el policía se le acerca y le dice, véndeme uno ahí, pues, no, ahora mira, mi esposo, oh, le digo, no, vale, este va por la casa, le regaló dos brownies y de, se fue corriendo para el apartamento, y dijo, ya, hoy no salgo más, porque estuve súper cerca, súper cerca de que me llevaran preso, me deportaran, no sé qué, y entonces, eh, pero bueno, lo seguíamos haciendo, ¿no? para generar eh, ingresos extra. Eh, en estos empleos ganábamos un poquito más del mínimo, el sueldo mínimo de Panamá está en 500 y algo eh, mensual, eh, entonces ganábamos un poquito más del mínimo. Eh, mi esposo estaba como entre los 600 y 700 y yo tenía base, que era 500 dólares, más las comisiones de venta que yo pudiese lograr. Entonces, el mes más alto que pude lograr fueron como 890 dólares, ¿no? De alquiler, pagamos en ese entonces 750 dólares. Ciertamente, cuando nosotros llegamos en el 2014, los alquileres no estaban tan altos como fueron aumentando durante estos tiempos. Ahorita, bueno, que estamos en pandemia, eh, estamos en octubre de 2021, por si lo llegas a ver en un futuro, eh, pues hubo un aumento, se incrementó muchísimo eh, el tema del arrendamiento y bueno, ahorita con pandemia y post pandemia como que han bajado y bueno, pero sin embargo para ese entonces estaba como un poquito más estable eh, la parte del arrendamiento. Entonces, eh, ahí pagábamos en ese apartamento 750, de luz eh, pagábamos... Llegamos como unos 30 dólares, el servicio de electricidad acá es un poco alto para lo que estábamos acostumbrados, ciertamente uno, eh, hay cosas que uno valora después que uno sale de su país y eso es súper triste, muy lamentable, pero en Venezuela eh, sí teníamos muchísimos racionamientos de luz, pero cuando hubo abundancia, eh, que no estaba todo este tema del gobierno loco, eh, uno salía y dejaba la luz prendida, o sea, no estaba como muy pendiente de eso. Y cuando nosotros llegamos a Panamá, nosotros hasta los cargadores desconectamos. O sea, es, es un, una cultura de ahorro que nos enseñó este país y doy gracias a Dios por eso y espero inculcársela a mis hijos porque ciertamente es algo que deberíamos hacer, no solamente para ahorro económico, sino también por nuestro planeta, ¿no? Menos consumo y bueno, ya saben por dónde van esos cuentos. Entonces pagábamos como 30 o 40 dólares de luz, teníamos un solo aire acondicionado y bueno, nevera y una estufa, 
y nuestro, nuestra lavadora, que al principio no fue así. Al principio dormíamos en un colchón inflable en el piso que se desinflaba, todas las mañanas amanecíamos durmiendo en el piso, así duramos como unos cuatro meses, seis meses. Y eh, no teníamos nevera, teníamos era una, una cava cooler, no sé cómo le dicen en tu país, esto es donde uno mete el hielo y se va para la playa, pero bueno, en ese caso esa era nuestra nevera. Y teníamos una cocina a gas que tenía tres hornillas, eh, una grande, una micro y una mediana. Pero me da mucha risa porque si tenías esta, o sea, si estabas haciendo la carne, por ejemplo, y el arroz, este, no podías montar otra cosa. Eh, o sea, era como muy, muy chiquita, ¿no? Y así duramos como, miento, no fueron seis meses, fueron como cuatro meses cuando pudimos, eh, con los ingresos, comprar la nevera. Luego compramos, la lavadora sí tardó, tardamos como unos siete meses en tener una lavadora. Y um, eh, luego de eso cambiamos de cocina. Eh, compramos una cocina grandísima eh, que sigue siendo mi cocina actual. ¿no? Pero llegamos en el piso, o sea, no teníamos, este, no teníamos nada. Nuestra primera adquisición fue un televisor que estaba en oferta como en 60 dólares, que... Es el de Gabriel ahorita. Eh, y lo montábamos arriba de un balde de, de pintura. Y veíamos televisión en el piso. O sea, ciertamente estábamos de cero. De cero total. Pero bueno, toda esa experiencia nos hizo más fuertes. Nos hizo pues confiar más en nosotros. Ciertamente nos afianzó más como pareja, como seres humanos. Valorar muchas cosas. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo. Nosotros en Venezuela llevábamos varios clientes, éramos como sus representantes de inversiones y a nivel también administrativo, supervisábamos a nivel legal. Y uno de esos clientes pues decide venirse a Panamá y nosotros ya teníamos un año acá y decidimos, eh, eh, ella como que nos contrató a mi esposo para que representáramos acá, ¿no? O sea, cómo hacer todos los trámites y eso. Uy, sorry por eso. Este, mi esposo migra de trabajo o con, con un ingreso un poquito más interesante y yo abandono el almacén y me voy a sustituir el trabajo donde está mi esposo. Hasta este entonces seguíamos estando sin papeles. Mi opción, hay muchas eh, opciones migratorias, mi recomendación es, te voy a dejar por acá, la página de Migración Panamá, donde está un listado completo de todas las visas que hay actualmente eh, para eh, sacar tus papeles. Mi única opción entre comillas, más rápida y económica era ser estudiante para luego estar como profesional. Pedir una, una visa eh, de residente temporal como profesional extranjero. Ahora tenía que escoger una carrera en la que fuese como que ligada, pues eh, a lo mejor no tan directamente a lo que yo había estudiado, ¿ok?, para poder eh, que tenga fines con lo que yo había estudiado para luego poder, al momento de graduarme, poder hacer pues, el cambio de residencia. Una cosa que sí está como por cultura cuando yo me gradué en ese auge de, de mi promoción y la de mi esposo es que apenas me daban los papeles de la universidad, era registrarlos, sacar mi impre como abogado y mandarlos a postillar. Nosotros allí... Eh, Hicimos ese plus cuando nos graduamos y eso fue algo que nos ayudó muchísimo porque ya teníamos esos papeles listos, nuestro título, todo el, lo que te entregaba, no sé cómo es en otras universidades, pero tus notas, el pensul, el título, todo eso ya estaba apostillado y certificado y eso es algo que a nosotros nos ahorró muchísimo tiempo. Ciertamente, bueno, hice una maestría en comercio eh, exterior en el área de aduanas y pues eh, me gradué en un año. Pues, ¿no? Aprendí muchísimo en, aquí y doy gracias a Dios por poner esas personas en mi vida. 
unos panameños espectaculares que fueron los que estuvieron con nuestro crecimiento, creyeron, confiaron en nosotros y de verdad estoy súper agradecida porque hayan aparecido en nuestras vidas, de verdad que sí. Bueno, eh, luego de eso eh, que me gradué, eh, yo recibí mi título de la maestría y ahí fue cuando yo opté por una residencia como profesional extranjero que me gradué acá en Panamá. Mi esposo para ese entonces la meta era estudiar eh, yo y luego estudiar mi esposo para hacer ese proceso. O sea que se nos iban a ir como tres años para poder obtener los papeles. En ese momento cuando nosotros llegamos los turistas o los venezolanos, para hablar un caso en particular, eh, teníamos seis meses, como creo que la mayoría de los países, de turismo. O sea que nosotros cada seis meses teníamos que salir y entrar. Luego lo redujeron a tres meses y ahora a un mes. Solamente podemos estar 30 días. Los venezolanos. Eh, pero bueno, me gradué, eh, aplico para mi residencia como profesional extranjero y voilà, me dieron mi primer carné. Mi primer pedacito de PVC. Ustedes no, o sea, yo no les puedo explicar. Yo lloré. Yo recuerdo que cuando me iban a tomar la foto, que también doy gracias a, a la persona para la que yo trabajaba, que era mi segundo trabajo, fue el que me incentivó a estudiar. Me dijo, Sabrina, dale que tú puedes, dale que sí, que sí, que esa es la única manera, la más fácil y la más económica que tú puedes, que dale, que dale. Y o sea, yo creo que gracias a él yo me gradué. O sea, hoy doy gracias también porque me incentivaron, porque me ayudaron a tomar decisiones porque me ayudaron a buscar las universidades y bueno, gracias a Dios, eh, así fue. Eh, mi esposo cuando va a iniciar el, el, como que el, el periodo para estudiar, ya las cosas se estaban poniendo un poco complicadas con el tema migratorio para entrar, para los papeles, o sea, ya se estaba poniendo muy difícil. De hecho, antes había un listado más amplio de profesiones aceptadas para que pudiesen ser eh, eh, solicitar esa residencia como eh, profesional extranjero, pero después que se empezó a complicar la cosa, empezaron a reducir ese grupo de carreras que eran aceptadas por Migración Panamá. Entonces se empezó como a cerrar ese círculo eh, para uno estar legal. Eh, cuando mi esposo inicia clases, resulta que vuelve a estar en vigencia o sale el crisol de razas, que era un, una manera de regularizar pues, a los extranjeros. Había que cumplir una cantidad de requisitos y mi esposo, pues, gracias a Dios, aplicaba para eso. Así que aplicó y así fue como él obtuvo su residencia también como eh, bueno, residente temporal. ¿no? Eso hay que estarlo renovando periódicamente cada cierto tiempo. Este, bueno, luego de eso hemos crecido, hemos tenido otros empleos y eh, a los dos años obtuvimos nuestro carro eh, con mucho sacrificio, trabajamos durísimo, la verdad que sí. Y bueno, poco a poco fuimos eh, creciendo. Hoy día eh, eh, me preguntan, ¿vale la pena? Sí, valió la pena. Cada sacrificio, de verdad, cada sudor, cada momento valió la pena al 100%. Mi mamá, por ejemplo, eh, fue paciente de cáncer y ahorita está en el cielo. Ella se quedó en Venezuela, pero si no hubiese sido porque yo hubiese salido y hubiese hecho todo esto que hicimos, yo creo que no hubiésemos podido eh, costear eh, todo lo que amerita esta enfermedad. Ciertamente el cáncer siempre ha sido una enfermedad que ha sido costosa, eh, amerita mucha, mucha atención, medicinas, etc. Y en Venezuela ya para ese entonces, 2017-18, ya estaba... Muy, muy, muy difícil el tema de salud, de medicinas y de comida. O sea, era una cosa que ya 
no hubiésemos podido poder sustentar todo lo que ameritó eh, esa logística para poder eh, tener las medicinas de mi mamá. O sea, yo doy gracias a Dios, yo las quimioterapias las compraba en otro país, muchos medicamentos los compraba acá y los enviábamos. Y si no hubiese sido así, mi mamá se fue porque era su momento, porque Dios lo decidió así, pero no fue por falta de asistencia médica o de, o de medicamentos, o, o sea, de verdad, en ese aspecto. Si nosotros no hubiésemos estado aquí, ciertamente no hubiésemos podido. El crecimiento personal que hemos tenido nosotros ha sido increíble, o sea, hemos aprendido muchísimas cosas a nivel personal. Han llegado a nuestras vidas personas maravillosas, panameños y no panameños. Tengo muy buenos amigos panameños, doy gracias a Dios por eso. Y también eh, tenemos una familia grande de amigos multicultural, donde, bueno, Amigos mexicanos, muchos venezolanos también eh, que, que llegaron a este país, que también nos abrieron las puertas y no me arrepiento para nada. ¿Valió la pena? Sí. Eh, me faltan muchos sueños por cumplir, muchos objetivos. Aunque Panamá para nosotros no, no ha sido nunca como que nuestro destino final. Siempre vimos Panamá como una oportunidad, un puente. Eh, nosotros estamos enamorados de todas las estaciones del año eh, queremos vivir en un país donde veamos el mismo árbol en todas las estaciones eh, así que de verdad que ha sido siempre hemos pensado que hacer un puente como para anclar y poder volver a pegar el brinco ¿no? entonces hasta ahora de verdad ha sido una experiencia de altos y bajos como toda familia, como todo matrimonio, eh, como todo migrante. Eh, no todo el mundo está preparado para migrar. Ciertamente hay que tener una estabilidad mental que muchas veces pues, cuesta eh, tenerla. Hay que trabajar muchísimo crecimiento personal. Yo creo que nosotros no habíamos leído tanto como leemos aquí. Eh, Diferentes tipos de lecturas, pero más que todo para enriquecernos, para trabajar nuestra mente, para, para alimentarnos de cosas buenas, positivas. O sea, todas estas cosas siempre uno tiene que estar muy activo en eso, porque es muy fácil ponerse triste, eh, pasar muchas navidades solos eh, o navidades encerrados o a veces cumpleaños y navidades sin un dólar eh, o durmiendo en el piso después que tuviésemos, teníamos... Eh, una estabilidad, nosotros dejamos todas nuestras propiedades menos los vehículos, al mes de nosotros estar aquí en Venezuela se metieron en nuestra casa y nos robaron absolutamente todo, o sea no se llevaron los lavamanos porque estaban pegados al piso, pero nos dejaron sin nada, sin nada, o sea sin nada y eso fue un golpe muy duro porque eran nuestras cosas, o sea, era nuestra vida, había muchas cosas que las habíamos resguardado allí y pasa, cosas que pasan, nos hizo crecer y de verdad estoy súper agradecida con todo lo que hemos eh, adquirido como experiencia, profesionalmente hemos crecido muchísimo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el área de departamentos administrativos, eh, en el área de logística. Fui jefe de, del departamento de logística y compra. Eh, o sea que era la que tramitaba las compras con China, Chile, México, Turquía. Y era la que movía las cargas. Tuve la oportunidad también de supervisar obras de construcción. Eh, o sea, he aprendido muchísimo en experiencia laboral, de verdad, eh, he abarcado muchas áreas que, que me han enseñado. Así que ciertamente sí valió la pena. Es lo que siempre me preguntan, Sabrina, ¿pero valió, vale la pena llevar tanto páramo? Sí, totalmente, eh, hemos aprendido muchísimo, la verdad que sí. Eh, otra cosa que me preguntan, ¿qué extrañas de tu país? Mi gente, mi gente, las reuniones con los amigos, con la familia, eh, tomarnos algo, eh, 
pero ciertamente ya ahora a nosotros no nos queda casi nadie eh, de nuestra universidad, o sea, la mayoría se ha ido, ya no tenemos mucha gente en Venezuela, quedan como nuestros viejos, y todavía seguimos siendo luz para esa gente, eso es una de las cosas que más extraño, mis playas, nosotros vivíamos súper cerca de la playa, y aquí estamos cerca relativamente, pero me queda como a dos horas la playa. En cambio, ya nos echábamos que 30 minutos, 40 minutos y ya llegábamos a la playa. Extraño un poquito eh, nuestra libertad, más que todo. Aquí nosotros pasamos de ser jefes, porque éramos dueños de nuestra firma, pues a ser empleados. Y bueno, adaptarnos a esa idea... Sabíamos que lo teníamos que hacer, pero a veces pega, ¿no? Porque ciertamente trabajas muy duro, de lunes a lunes. Y, y um, a veces eso pega, hay que trabajarlo, ¿no? ¿Qué es lo otro así? Um, ¿Qué extraño? Creo que esas son las dos cosas que, que extraño, porque de comida aquí conseguimos todo lo que comíamos de aquel lado teníamos el mismo sazón así que yo creo que más que todo son las amistades volver a eso mi gente y bueno eh, qué es lo que nos más ha pegado pues despedirse de algunos familiares a través de un celular eso es muy duro eh, de nuestros muertos o sea es lo que más lo que más golpea ¿no? pero siempre eh, considero que toda experiencia pues te lleva a un aprendizaje uh. y mi mamá en este caso que fue eh, lo que me tocó vivir a mí eh, me apoyó dentro de toda pues su enfermedad y todo lo que vivimos fue un crecimiento increíble el que tuvimos las dos y ella me decía que nada que siguiera mi vida <risa> que merecía lo mejor y que lo estaba haciendo bien así que vale 100% la pena, de verdad que sí. Así que bueno, esta es parte de mi historia, decidí abrir este canal, este espacio para contar muchas cosas de mí, de invitados, de historias de éxito, de emprendedores, actualmente soy madre, soy emprendedora, tengo varios proyectos eh, en acción, que la maternidad y la pandemia me han hecho descubrir una cantidad de habilidades que no sabía que tenía y ahorita pues estamos en proceso de, de accionar. Este canal, este espacio es parte de ellos, pero también tengo un blog, también manejo mis redes sociales. Así que bueno, ya los abandono por unos momentos y doy gracias si te gustó esta información, si te gustó mi historia, eh, suscríbete para que te llegue esa notificación de cada vez que Sabrina monta un video. Y si te gustó, dale like. Y si quieres saber un poquito más de mi vida en Panamá, si tienes alguna duda, pues nada, déjamelo en los comentarios y vamos a ver qué video o cómo te podemos ayudar. Así que, mis hermosos y hermosas, les doy un beso y un abrazo virtual. Espero que se cuiden, estén en sus casas, que tengan siempre salud. Bendiciones y recuerden siempre que ha sido mi lema y mi frase desde que, ya, desde que llegué aquí, que naciste para triunfar. Así que nos vemos en un próximo video. Un abrazo y un beso virtual. Hasta.